வணக்கம் மாலை முரசு செய்திகளுக்காக கோபிநாதன் முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் காவிரி வாரியம் அமைக்காத மத்திய அரசுக்கு எதிராக சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என முதலமைச்சர் பழனிசாமி உறுதி அதிமுக சார்பில் ஏப்ரல் இரண்டாம் தேதி உண்ணாவிரத போராட்டம் நடைபெறும் என ஓ பன்னீர்செல்வம் அறிவிப்பு ஏப்ரல் பதினைந்தாம் தேதி தமிழகம் வரும் பிரதமர் மோடிக்கு கருப்பு கொடி காட்டும் போராட்டம் நடத்த திமுக முடிவு அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை குறித்து முடிவெடுக்க ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி அனைத்து கட்சி கூட்டம் என ஸ்டாலின் அறிவிப்பு அதிமுகவின் உண்ணாவிரத அறிவிப்பு கண்கட்ட பிறகு சூரிய நமஸ்காரம் என திருநாவுக்கரசர் விமர்சனம் காவேரி பிரச்சனையில் தமிழக உரிமையை நிலைநாட்ட போராட்டக்கள மட்டுமே தீர்வு என வைகோ திட்டவட்டம் திருப்பூர் அதிமுக எம்பி சத்யபாமாவை கத்தியால் குத்தி கொள்ள முயற்சி கத்தியுடன் கைது செய்யப்பட்ட கணவர் வாசு மாவட்ட சிறையில் அடைப்பு காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்காத மத்திய அரசு மீது நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு ஓரிரு நாட்களில் தொடரப்படும் என புதுச்சேரி முதலமைச்சர் நாராயணசாமி அறிவிப்பு காவிரி விவகாரத்தில் நாடாளுமன்றத்தை தொடர்ந்து முடக்கி மத்திய அரசுக்கு அதிமுக அழுத்தம் கொடுத்து இருப்பதாக முதல்வர் பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார் தமிழகம் முழுவதும் அதிமுக சார்பில் ஏப்ரல் இரண்டாம் தேதி உண்ணாவிரத போராட்டம் நடத்தப்படும் என்று துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் கூறியுள்ளார் ஜெயலலிதாவின் பிறந்த நாளையொட்டி மதுரை பாண்டி கோவிலில் அதிமுக சார்பில் நூற்றி இருபது ஜோடிகளுக்கு இலவச திருமணம் செய்து வைக்கப்பட்டது முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி துணை முதலமைச்சர் பன்னீர்செல்வம் உள்ளிட்டோர் திருமணத்தை நடத்தி வைத்து மணமக்களை வாழ்த்தினர் விழாவில் உரையாற்றிய துணை முதலமைச்சர் பன்னீர்செல்வம் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க வலியுறுத்தி அதிமுக சார்பில் வரும் இரண்டாம் தேதி உண்ணாவிரத போராட்டம் நடைபெறும் என தெரிவித்தார் அனைத்து இந்திய அண்ணாதிரா முன்னேற்ற கழகத்தின் சார்பாக வருகின்ற ஏப்ரல் இரண்டாம் தேதி தமிழகத்திலே இருக்கின்ற அனைத்து மாவட்டங்களிலும் உண்ணா விரத போராட்டம் அறப்போர் நடைபெறும் என்பதை அனைத்து இந்திய அண்ணாதர முன்னேற்ற கழகத்தின் சார்பாக இன்றைக்கு நாங்கள் தெரிவிக்கின்றோம் தமிழக அரசியலில் காலியிடம் எதுவும் இல்லை என ரஜினிகாந்துக்கு பதிலடி கொடுத்த முதல்வர் பழனிசாமி காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க தமிழக அரசு மேற்கொண்ட முயற்சிகளை எடுத்துரைத்தார் தமிழ் டெல்டா தமிழகத்தில் உள்ள டெல்டா பாசன விவசாயிகளுடைய உணர்வை நெளிக்கொண்டிருக்கிற விதமாக சட்டப்பூர்வமான நடவடிக்கை எடுத்தார்கள் அதன் மூலமாக இன்றைக்கு இதயத்தையும் புரட்சி தலைவி அம்மாவில் எடுத்த நடவடிக்கையின் காரணமாக மத்திய அரசு அரசியலே வெளியிடப்பட்டது இன்னும் சில பேர் புதிது புதிதாக புறப்பட்டு விட்டார்கள் காளி இடத்தை நிரப்ப போயிருமோ எங்கேயா காளி இடம் இருக்குது இதெல்லாம் ஃபுல் ஆகிடுது வேற மாநிலத்தில் வேணா போய் பார்க்கலாம் தமிழ்நாட்டில் இடம் இல்லை பின்னர் மதுரை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய முதல்வர் பழனிசாமி காவிரி விவகாரத்தில் உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவை மத்திய அரசு செயல்படுத்தவில்லை என்று குறிப்பிட்டார் உச்ச நீதிமன்றம் அளித்த தீர்ப்பை மத்திய அரசு நடைமுறைப்படுத்தாத காரணத்தினாலே தமிழகத்தினுடைய பொதுமக்களுடைய உணர்வுகளை மற்றும் விவசாயிகளுடைய உணர்வுகளை பிரதிபலிக்கின்ற விதமாக வருகிற திங்கட்கிழமை இரண்டாம் தேதி காலை ஒன்பது மணியிலிருந்து மாலை ஐந்து மணி வரை அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் சார்பாக அனைத்து வருவாய் மாவட்ட தலைநகர்களிலும் அறவழியிலே உண்ணாவிரத போராட்டம் நடைபெறும் இதனிடையே சென்னையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மீன்வளத்துறை அமைச்சர் ஜெயக்குமார் காவிரி விவகாரம் தொடர்பாக மீண்டும் உச்ச நாடு உள்ளதாக தெரிவித்தார் முதலமைச்சர் அவர்கள் உடனடியாக அமைச்சர்கள் கூட்டத்தை கூட்டி நாம் திரும்பவும் உச்ச நீதிமன்றத்திற்கு சென்று இது குறித்து ஏன்னா உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பு என்பது மிகவும் தெளிவாக இருக்கின்றது அதாவது தீர்ப்பிலே மேலாண்மை வாரியம் மட்டும்தான் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது காவிரி நீரை முறைப்படுத்தும் குழுதான் அது தெரிவிக்க தீர்ப்பிலே வழங்கப்பட்டிருக்கிறது எனவே இது எந்த வகையிலும் இது வந்து மாற்றம் செய்யக்கூடாது என்பதுதான் எங்களுடைய நிலை காவிரி விவகாரத்தில் ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி அனைத்துக் கட்சி கூட்டம் நடத்தி போராட்டத்தை முன்னெடுத்து செல்வது தொடர்பாக முடிவெடுக்கப்படும் என திமுக செயல் தலைவர் மு க ஸ்டாலின் தெரிவித்தார் காவிரி விவகாரத்தில் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை தொடர்பாக முடிவெடுக்க 
திமுக செயல் தலைவர் மு க ஸ்டாலின் தலைமையில் அக்கட்சியின் செயற்குழு கூட்டம் சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் நடைபெற்றது கூட்டத்தில் பொதுச் செயலாளர் அன்பழகன் முதன்மை செயலாளர் துரைமுருகன் கனிமொழி எம்பி உள்பட மொத்தம் ஐநூற்றி செயற்குழு உறுப்பினர்கள் கலந்து கொண்டனர் காவிரி விவகாரத்தில் உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பை மதிக்காத மத்திய அரசுக்கு கண்டனம் தெரிவித்து கூட்டத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது காவிரி பிரச்சினையில் அனைத்து கட்சிகளுடன் இணைந்து போராட்டம் நடத்த வேண்டும் எனவும் முடிவெடுக்கப்பட்டது இது தவிர ஸ்டெர்லைட் விரிவாக்கப் பணியை தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் எனவும் கூட்டுறவு சங்க தேர்தலை முறையாக நடத்தாத கூட்டுறவு ஆணையம் மற்றும் தமிழக அரசுக்கு கண்டனம் என்பன உள்ளிட்ட ஏழு தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன கூட்டத்திற்கு பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மு ஸ்டாலின் காவிரி விவகாரத்தில் போராட்டத்தை முன்னெடுத்துச் செல்ல ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி அனைத்துக் கட்சி கூட்டம் நடைபெறும் என அறிவித்தார் மேலும் ஏப்ரல் பதினைந்தாம் தேதி தமிழக வருகை தந்தும் பிரதமர் மோடிக்கு கருப்பு கொடி காட்டும் போராட்டம் நடைபெறும் என்று அவர் தெரிவித்தார் காவிரி பிரச்சனையில் நடுவர் மன்ற உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்புகளை மதிக்காத மத்திய மாநில அரசுகளை கண்டிக்கின்ற தீர்மானமும் நிறைவாக ஏழாவது தீர்மானமாக இந்த காவேரி பிரச்சனையில் கவல நாடம் நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய மத்திய மாநில அரசுகளை கண்டித்து ஒரு மிகப்பெரிய போராட்டத்தை நடத்திட வேண்டும் அந்த போராட்டத்தை எந்த வகையில் நடத்துவது வருகிற ஒன்றாம் தேதி திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தோடு ஒத்த கருத்துடைய கட்சியினுடைய தலைவர்களை ஒன்று கூட்டி அதிலே முடிவெடுத்து விரைவில் அறிவிக்க வேண்டும் என்று செயல் தலைவராக இருக்கக்கூடிய எண்ணிக்கை இந்த செயற்குழு அந்த அதிகாரத்தை அங்கீகாரத்தை வழங்கியிருக்கிறது ஆக இப்படி ஏழு தீர்மானங்கள் இந்த செயற்குழு கூட்டத்தில் முடிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது கண்கட்ட பிறகு சூரிய நமஸ்காரம் செய்வது போன்று தமிழக அரசின் செயல்பாடுகள் இருப்பதாக தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் திருநாவுக்கரசர் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் சென்னையில் ஆளுநரை சந்தித்த பிறகு செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த அவர் அதிமுகவினர் உண்ணாவிரதம் இருப்பதால் காவிரி பிரச்சினை தீர்ந்து விடாது என்று கூறினார் அதற்கு பதிலாக தங்களது பதவிகளை ராஜினாமா செய்து மத்திய அரசுக்கு அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும் என திருநாவுக்கரசர் வலியுறுத்தினார் குதிரை வெளியேறிய பின்னர் லாயத்தை பிடிப்பது போன்று தமிழக அரசின் செயல்பாடுகள் இருப்பதாக அவர் குற்றம் சாட்டினார் அதிமுக சார்பில் அதனுடைய முதலமைச்சர் அறிவித்திருக்கிற உண்ணாவிரதம் என்பது குதிரை வெளியே போன பிறகு லாயத்தை போட்டுவதாகும் கண்கட்ட பிறகு நடக்கிற சூரிய நமஸ்காரம் ஆகும் எடப்பாடி பழனிசாமி உண்ணாவிரதம் இருக்கிறதுனால நாட்டில் மிகப்பெரிய புரட்சி ஒன்றும் வந்துவிட போவதில்லை அவர் ஒன்றும் ஜெயலலிதாவோ எம்ஜிஆரோ கலைஞரோ காமராஜரோ கிடையாது அது மாதிரி அந்த எம்பிக்கள் எல்லாம் காவிரி நதி நீர் மேலாண்மை வாரியம் அமைக்கவில்லை என்றால் நாங்கள் தூக்கு போட்டுக் கொண்டு சாவோம் அதுவும் கொத்து கொத்தா சாவோம் மொத்தமாக சாவோம் என்றெல்லாம் பாராளுமன்றத்தில் வெளியே பொதுக்கூட்டத்தில் கூட கிடையாது பிரெஸ் மீட்டில் கிடையாது பாராளுமன்றத்திலேயே எம்பிக்கள் ஓங்கி குரல் கொடுத்தார்கள் எனக்கு எங்கும் அப்படி மாதிரி யாரும் தூக்கு போட்டு செத்ததாக இதுவரை எந்த தகவலும் இல்லை அந்த எம்பிக்களுக்கு என்னுடைய வேண்டுகோள் தயவு செய்து உயிரை விட வேண்டாம் உங்கள் பதவிகளை விடுங்கள் என்பதுதான் என்னுடைய வேண்டுகோள் காவிரி பிரச்சனையில் தமிழகத்தின் உரிமையை நிலைநாட்ட போராட்ட காலம் மட்டுமே தீர்வு என்று மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் ஆறு வார காலத்திற்குள் காவிரி நடுவுமன்றத்தின் தீர்ப்பை செயல்படுத்திட திட்டம் உருவாக்க வேண்டும் என்று உச்சநீதிமன்றம் தெரிவித்தது கண் துடைப்பு என்று விமர்சித்துள்ளார் நரேந்திர மோடி அரசு தமிழக மக்களுக்கு ஒரு காலும் காவிரி பிரச்சனையில் நீதி வழங்காது என்பது திட்டவட்டமாக நிறுவனமாகிவிட்டதாக குறிப்பிட்டுள்ள அவர் இந்த துரோகத்தை தமிழக மக்கள் என்னாலும் மறக்கவும் மாட்டார்கள் மன்னிக்கவும் மாட்டார்கள் என்று எச்சரித்துள்ளார் காவிரியில் தமிழ்நாட்டின் மரபு உரிமையை நிலைநாட்ட தமிழகமே திரண்டு போராட்ட களத்தை அமைப்பது மட்டுமே மத்திய அரசுக்கு எச்சரிக்கை மணியாக அமையும் என்று வைகோ தெரிவித்துள்ளார் அதிமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சத்யபாமாவை கொலை செய்ய முயற்சித்த அவரது கணவரை காவல்துறையினர் கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் கோபிச்செட்டிப்பாளையம் கச்சேரிமேடு பகுதியில் சத்யபாமா அவரது மகன் சத்யவசந்துடன் வசித்து வருகிறார் சத்யபாமாவும் அவரது கணவர் வாசுவும் கடந்த சில ஆண்டுகளாக கருத்து வேறுபாடு காரணமாக பிரிந்து வாழ்ந்து வருகின்றனர் மகன் சத்யவசந்திற்கு கோவையில் நிச்சயதார்த்தம் நடக்கவுள்ள நிலையில் சத்யபாமாவின் கணவர் வாசு கொலை செய்யும் நோக்கத்துடன் கத்தியை காட்டி அவரை மிரட்டியதாக கூறப்படுகிறது அப்போது அருகில் நின்று கொண்டிருந்த மகன் சத்யவசந்த் மற்றும் சகோதரர் சத்யபிரபு ஆகியோர் வாசுவை தடுத்து நிறுத்தியுள்ளனர் பின்னர் சத்யபாமாவையும் தன்னையும் கொலை செய்யும் நோக்கத்தில் தாக்க முற்பட்டதாக சத்யபாமாவின் சகோதரர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார் இதையடுத்து வாசுவை கைது செய்த போலீசார் இரு பிரிவுகளில் வழக்கு பதிவு செய்தனர் 
பின்னர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்ட அவரை பதினைந்து நாட்கள் நீதிமன்ற காவலில் வைத்து விசாரிக்க நீதிபதி உத்தரவிட்டார் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்கும் விவகாரத்தில் மத்திய அரசு மீது நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு தொடரும் முடிவில் இருந்து பின்வாங்க மாட்டோம் என்று முதலமைச்சர் நாராயணசாமி திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார் புதுச்சேரியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில் அவர் இதனை தெரிவித்தார் உடனடியாக காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைப்பதற்கு அவர்கள் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்று சொன்னால் மாநில அரசின் சார்பில் நாங்கள் உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பை அவமதித்த ஒரு அமைப்பதாக ஒரு மனு தாக்கல் செய்வதற்கான சட்ட ரீதியாக அதை ஆராய்ச்சி செய்து சட்ட வல்லுறைகளை கலந்து நாங்கள் முடிவு எடுப்போம் இதில் எங்களுடைய அரசு எந்த விதத்திலும் பின்வாங்காது விவசாயிகளுக்கு ஆதரவாக ஏப்ரல் பதினோராம் தேதி மாநிலம் தழுவிய அளவில் முழு அடைப்பு போராட்டம் நடத்தப்படும் என சென்னையில் நடந்த விவசாயிகள் சங்கங்களின் கூட்டத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது சென்னை தியாகராய நகரில் பாமக இளைஞரணி தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் தலைமையில் அனைத்து விவசாய சங்கங்களின் கூட்டம் நடைபெற்றது இதில் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்காமல் தமிழகத்திற்கு மத்திய அரசு பெரும் துரோகம் உழைத்து விட்டதை கண்டனம் தெரிவித்து தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது மேலும் விவசாயிகளுக்கு ஆதரவாக ஏப்ரல் பதினோராம் தேதி மாநிலம் தழுவிய முழு அடுப்பு போராட்டம் நடத்தப்படும் உள்ளிட்ட பல்வேறு தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அன்புமணி ராமதாஸ் காவிரி விவகாரத்தில் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த எம்பி எம்எல்ஏக்கள் அனைவரும் ராஜினாமா செய்து மத்திய அரசுக்கு அழுத்தம் தர வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டார் தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து விவசாய சங்க தலைவர்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து கூடினோம் இந்த கூட்டத்தில் ஒரே ஒரு தீர்மானத்தை நிறைவேற்றியிருக்கின்றோம் வருகின்ற ஏப்ரல் மாதம் பதினோராம் தேதி தமிழ்நாட்டில் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்காத மத்திய மாநில அரசுகளை கண்டித்து முதல் கட்டமாக முழு அடைப்பு செய்வோம் என தீர்மானித்திருக்கின்றோம் காவிரி விவகாரத்தில் சர்வதிகார போக்குடன் நடந்து கொண்ட மத்திய அரசுக்கு தமிழகத்திற்கு நம்பிக்கை துரோகம் உழைத்து விட்டதாக ஜி கே வாசன் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் கோவையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் காவிரி மேலாண்மை வாரியத்தை சட்டப்படி கேட்டு பெறுவது தமிழக விவசாயிகளின் உரிமை என்று தெரிவித்தார் இன்றைக்கு மத்திய அரசுடைய போக்கு காவிரி பிரச்சனையில மத்தியில நடப்பது ஜனநாயக ஆட்சியா இல்லை சர்வாதிகார ஆட்சியா என்று நினைக்க தோன்றுகிறது காவிரி பிரச்சனையை பொறுத்தவரையில மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க வேண்டும் என்று பொறுமையோடு நம்பிக்கையோடு காத்திருந்த தமிழக மக்களுக்கும் விவசாயிகளுக்கும் மத்திய அரசு நம்பிக்கை துரோகம் செய்திருக்கிறது புதிய பார்வை ஆசிரியர் நடராஜனின் நினைவேந்தல் மற்றும் படத்திறப்பு நிகழ்ச்சி தஞ்சையில் நடைபெற்றது புதிய பார்வை ஆசிரியரும் சசிகலாவின் கணவருமான நடராஜன் உடல்நலக் குறைவால் கடந்த ஆறாம் தேதி காலமானார் அவரது உடல் விழார் கிராமத்தில் உள்ள முள்ளிவாய்க்கால் முற்றம் எதிரே நல்லடக்கம் செய்யப்பட்டது இந்த நிலையில் தஞ்சாவூர் புதுக்கோட்டை சாலையில் உள்ள தனியார் மண்டபத்தில் அவரது நினைவேந்தல் கூட்டம் மற்றும் படத்திறப்பு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மூத்த தலைவர் நல்லக்கண்ணு நடராஜன் படத்தை திறந்து வைத்தார் நினைவேந்தல் மலரை கி வீரமணி வெளியிட திவாகரன் பெற்றுக் கொண்டார் உலக தமிழர் பேரமைப்பு தலைவர் பழ நெடுமாறன் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் டி டி பி தினகரன் திருமாவளவன் சீமான் பாரதிராஜா வைரமுத்து உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர் தமிழகத்தில் உள்ள பல்வேறு கோயில்களில் பங்குனி உத்தர திருவிழா சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டது திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயில் நடைபெற்ற சிறப்பு பூஜையில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு வழிபாடு நடத்தினர் தமிழ் மாதங்களில் பன்னிரண்டாவது மாதம் பங்குனி நட்சத்திரங்களில் பன்னிரண்டாவது நட்சத்திரமான உத்திரமும் இணையும் திருநாளே பங்குனி உத்திரமாகும் தெய்வ திருமணங்கள் நிகழ்ந்த நன்னாள் இது அதன்படி பங்குனி உத்திர திருநாளான இன்று திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி ஆலயத்தில் பங்குனி விஸ்வரூப தீபாராதனையும் உதய மார்த்தாண்ட அபிஷேகமும் நடைபெற்றன
சென்னை வடபழனி முருகர் கோவிலில் காலை முதலே சிறப்பு வழிபாடுகள் நடைபெற்றன ஏராளமான பக்தர்கள் வரிசையில் நீண்ட நேரம் காத்திருந்து முருகப்பெருமானை தரிசனம் செய்தனர் திருவண்ணாமலை அண்ணாமலையார் ஆலயத்தில் பங்குனி உத்திரத்தையொட்டி மலர் அலங்காரத்துடன் முருகப்பெருமானுக்கு சிறப்பு தீபாராதனை நடைபெற்றது பால் பன்னீர் புஷ்ப காவடிகளை பக்தர்கள் சுமந்து வந்து நேர்த்தி கடன் செலுத்தினர் நெய்வேலி வேலுடையான்பட்டு பகுதியில் உள்ள சுப்பிரமணிய சுவாமி ஆலயத்தில் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் காவடிகள் மற்றும் பால்குடம் எடுத்து வந்து முருகப்பெருமானை வழிபட்டனர் சேலம் நகரில் உள்ள முருகர் கோவிலில் பக்தர்கள் பால் பன்னீர் புஷ்பம் உள்ளிட்ட பல்வேறு காவடிகள் எடுத்து வந்து மேலத்தாளங்கள் முழங்க ஆடி பாடினர் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள பழமை வாய்ந்த வழிவிடு முருகன் கோவிலில் நடைபெற்ற பங்குனி உத்திர திருவிழாவில் பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு வழிபாடு நடத்தினர் கொடைக்கானலில் உள்ள குறிஞ்சி ஆண்டவர் ஆலயத்தில் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் காவடி எடுத்து வந்து முருகப்பெருமானை வழிபட்டனர் தொடரும் செய்திகள் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்காத மத்திய அரசுக்கு எதிர்ப்பு பல்வேறு பகுதிகளில் அரசியல் கட்சிகள் விவசாயிகள் பொதுமக்கள் ஆர்ப்பாட்டம் தேவாலயங்களில் இன்று புனித வெள்ளி அனுசரிப்பு சிறப்பு பிரார்த்தனையில் திரளான கிறிஸ்தவர்கள் பங்கேற்பு காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்காத மத்திய அரசை கண்டித்து தமிழகம் முழுவதும் போராட்டங்கள் நடைபெற்றன காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்காத மத்திய அரசை கண்டித்து சேலம் செவ்வாய்ப்பேட்டையில் பாமக சார்பில் பேரணி நடைபெற்றது வர்த்தக மற்றும் வணிக நிறுவனங்களில் கருப்பு கொடி ஏற்றி எதிர்ப்பை பதிவு செய்யுமாறு அவர்கள் வலியுறுத்தினர் விழுப்புரம் திருச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் அமைந்துள்ள தூர்தர்ஷன் கோபுரத்தில் ஏறி தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சியினர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்காததற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து அவர்கள் கோஷமிட்டனர் இதேபோன்று வேலூரில் பாமக சார்பில் வீடுகள் மற்றும் கடைகளில் கருப்பு கொடி ஏற்றி வைத்து மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு கண்டனம் தெரிவிக்கப்பட்டது தமிழகத்தினுடைய தமிழக மக்களுடைய ஜீவாத உரிமையான காவிரி பிரச்சனை சம்பந்தமாக உச்ச நீதிமன்றம் வழங்கிய தீர்ப்பை அமுல்படுத்தாத மைய அரசை கண்டித்தும் மாநில அரசை கண்டித்தும் இன்றைய தினத்திலே இல்லந்தோறும் கருப்பு கொடி ஏற்றிக்கின்றோம் ஏன் சொன்னால் ஒட்டுமொத்த இந்த மக்களுடைய ஜீவாத உரிமையை பறித்த உடனடியாக இருந்த மைய அரசை கண்டிக்கின்ற வகையிலும் அதே போன்று உடனடியாக பாட்டமைச்சுடைய கோரிக்கையை ஏற்றும் மருத்துவர் ஐயா மொத்த சின்னாவுடைய உச்ச நீதிமன்ற கெடு முடிந்தும் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்காத மத்திய அரசை கண்டித்து ஈரோடு மாவட்டத்தில் இரண்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட வீடுகளில் கருப்பு கொடி ஏற்றி விவசாயிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் தங்களுடைய எதிர்ப்பை தெரிவித்தனர் சேலம் தபால் நிலையம் முன்பாக தூத்துக்குடி ஸ்டெர்லைட் சாலையை மூட வலியுறுத்தியும் காவிரி மேலாண்மை வாரியத்தை அமைத்திடாத மத்திய அரசை கண்டித்தும் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது இதில் இந்திய ஜனநாயக வாலிபர் சங்கத்தினர் கலந்து கொண்டு கண்களில் கருப்பு துணி கட்டி நூதன முறையில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் அதிமுக ஆட்சியில் மாற்றுத்திறனாளிகள் பல்வேறு இன்னல்களை சந்தித்து வருவதாக திமுக எம்பி கனிமொழி குற்றம் சாட்டியுள்ளார் தருமபுரி மாவட்ட கூட்டுறவு சங்க தேர்தலில் மாற்றுத்திறனாளி சரவணின் வேட்புமனு நிராகரிக்கப்பட்டதில் முறைகேடு நடந்ததாக கூறி மாற்றுத்திறனாளிகள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இதனையடுத்து அவர்கள் அனைவரும் கைது செய்யப்பட்டு சென்னை தேனாம்பேட்டையில் உள்ள சமுதாய கூடத்தில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர் அவர்களை நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் கூறிய திமுக எம்பி கனிமொழி பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசினார் அப்போது மாற்றுத்திறனாளிகள் பிரச்சினையில் தீர்வு காணும் வரை கூட்டுறவு சங்க தேர்தலை நிறுத்தி வைக்க வேண்டும் என்று அவர் கேட்டுக் கொண்டார் இந்த பிரச்சனையை வந்து கொண்டு போய் ஒரு ஒரு ஜியோ மூலமாகவே வந்து ஒரு எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆர்டர் வந்தாலே இந்த பிரச்சனை தீர்ந்து விடும் இதை கொண்டு போய் எலெக்ஷன் கமிஷன் அரசாங்கத்திடம் வந்து ரெப்ரசென்ட் பண்ணி அதுக்கு ஒரு எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆர்டர் வந்துச்சுனாலே நிச்சயமா இந்த பிரச்சனையை தீர்த்து விட முடியும் அது வரைக்கும் அந்த தேர்தலை அவர்கள் இந்த இடத்திற்கான தேர்தலை அவர்கள் நிறுத்தி வைத்தால் சிறந்த 
தமிழகத்தை பாகிஸ்தான் போன்று மத்திய அரசு பார்ப்பதாக மே பதினேழு இயக்கத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளர் திருமுருகன் காந்தி குற்றம் சாட்டியுள்ளார் சென்னையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் காவிரி விவகாரத்தில் மத்திய அரசு தமிழகத்திற்கு துரோகம் இழைத்து விட்டதாக கூறினார் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைப்பதிலே மத்திய அரசு துரோகம் விளைத்து வருவதற்கு பெரும் துணை செய்யக்கூடிய வேலையை அதிமுக அடிமை அரசு செய்து வருகிறது இதிலே உச்ச நீதிமன்றம் கொடுத்திருக்கக்கூடிய நூத்தி எழுபத்தி ஏழு டிஎம்சி என்பதை தமிழர்கள் இணைக்கப்பட்ட மாபெரும் அநீதியாக நாங்கள் பார்க்கின்றோம் பாகிஸ்தானில் நீதிமன்றத்திலே தமிழர்களுக்கு நீதி கிடைக்குமா என்றால் எப்படியான நீதி கிடைக்குமோ அதே போன்ற நீதியை தான் டெல்லி அரசாங்கம் வழங்கியிருக்கிறது என்றால் நாங்கள் எந்த நாட்டில் இருக்கிறோம் என்ற கேள்வி இப்ப தமிழர் எழுப்பி வருகிறார்கள் பல்லடம் அருகே நூறுபாலையில் ஏற்பட்ட திடீர் தீ விபத்தில் ஒரு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான பொருட்கள் எரிந்து நாசமாயின திருப்பூர் மாவட்டம் குங்குமம் பாளையத்தில் செந்தில்குமார் என்பவருக்கு சொந்தமான நூறுபாலை செயல்பட்டு வருகிறது இங்கு நூற்றிற்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்கள் வேலை செய்து வருகின்றனர் இந்த நிலையில் நூறுபாலை இயந்திரத்தில் திடீரென தீ விபத்து ஏற்பட்டது அப்போது பணியில் இருந்த தொழிலாளர்கள் அங்கிருந்து தப்பியோடி உயிர் உழைத்தனர் சம்பவ இடத்திற்கு வந்த தீயணைப்பு துறையினர் தீயை அணைக்க போராடி வருகின்றனர் இந்த விபத்தில் ஒரு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான பொருட்கள் எரிந்து நாசமானதாக கூறப்படுகிறது திருப்பத்தூர் அருகே ரயில்வே உயர் மின்னழுத்த கம்பி அருந்து விழுந்ததில் சென்னை ஜோலார்பேட்டை இடையால் ரயில் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது வேலூர் மாவட்டம் திருப்பத்தூர் அடுத்த காக்காங்கரை ரயில் நிலையம் அருகே உயர் மின்னழுத்த கம்பி அருந்து விழுந்தது இதனால் ஜோலார்பேட்டை வழியாக சென்னை செல்லும் ரயில்கள் அனைத்தும் ஆங்காங்கே நிறுத்தப்பட்டன பின்னர் மாற்றுப்பாதை தயார் செய்யப்பட்டு அனைத்து ரயில்களும் இரண்டு மணி நேரம் தாமதமாக புறப்பட்டுச் சென்றன அருந்து விழுந்த உயர் மின்னழுத்த கம்பியை சீர் செய்யும் பணியில் ரயில்வே ஊழியர்கள் ஈடுபட்டுள்ளனர் எழும்பூர் இருதய ஆண்டவர் ஆலயத்தில் புனித வெள்ளியை முன்னிட்டு சிறப்பு வழிபாடுகள் நடைபெற்றன ஏஸ்து கிறிஸ்துவ சிலுவையில் அறைந்த தினத்தை புனித வெள்ளியாக கிறிஸ்துவர்கள் அனுசரித்து வருகின்றனர் அதன்படி இன்று உலகம் முழுவதும் கிறிஸ்துவர்கள் புனித வெள்ளியை முன்னிட்டு ஆலயங்களில் சிறப்பு வழிபாடு நடத்தி வருகின்றனர் இதன் ஒரு பகுதியாக சென்னை எழும்பூரில் உள்ள இருதய ஆண்டவர் ஆலயத்தில் சிறப்பு ஆராதனைகளும் சிலுவை பாதை நிகழ்ச்சியும் நடைபெற்றது இதில் கலந்து கொண்ட கிறிஸ்துவர்கள் மெழுகுவர்த்தி ஏந்தி துக்கம் அனுசரித்தனர் இன்றைய நாளிலே புனித வெள்ளி என்று அன்பு இயேசு கிறிஸ்துவின் பாடுகளை தியானிக்கின்ற நாம் அவர் பாவிகள் அனைவருக்காகவுமே தன் உயிரை கொடுத்தவர் தன்னலமற்ற வாழ்க்கை வாழ்ந்து ஒரு சொட்டு ரத்தம் கூட இன்றி அனைத்து பாவிகளுக்காகவும் அவர் தன் உயிரையே கொடுத்தவர் இறைவனின் திட்டப்படி தன்னுடைய வாழ்க்கையை முழுவதுமாய் அர்ப்பணித்து இறை மக்களை தன்னுடைய விண்ணக தந்தையின் பேரின்ப ராஜ்யத்திலே பங்கு பெற வேண்டி ஒவ்வொருவருக்காகவும் தன் உயிரை கொடுத்த இந்த நாளை திருமலை வெங்கடேச பெருமாள் கோவில் வசந்தோற்சவ திருவிழாவின் இரண்டாம் நாளில் தங்க தேரோட்டம் விமர்சையாக நடைபெற்றது திருமலை வெங்கடேச பெருமாள் கோவிலில் வசந்தோற்சவ திருவிழா நேற்று மிக சிறப்பாக தொடங்கியது இரண்டாம் நாளான இன்று சாமி தங்க தேரில் வலம் வந்து பக்தர்களுக்கு அருள் பாலித்தார் முன்னதாக பெருமாள் மற்றும் தாயாருக்கு மலர்கள் மற்றும் தங்க நகைகள் கொண்டு அலங்காரம் செய்யப்பட்டது இந்த தேரோட்டத்தில் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சாமி தரிசனம் செய்தனர் மியான்மர் நாட்டின் தொடரும் செய்திகள் மியான்மர் நாட்டின் புதிய அதிபராக வின் மீன்ட் பதவியேற்பு துணை அதிபர்களாக மீன்ட் ஸ்கூகி ஹென்ட் பொறுப்பேற்பு ஓராண்டு விளையாட தடை விதிக்கப்பட்ட ஸ்மித் வாரனருக்கு ஆதரவு தென்னாப்பிரிக்க வீரர் டூ பிளேஸில் இந்திய பந்து வீச்சாளர் அஸ்வின் வருத்தம்